నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ప్రముఖ లిరిక్ రైటర్ గాయకులు శ్రీ కనగాల జయకుమార్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ హాయిగా సాగిపోతున్న సినీ విశేషాలు కబుర్లతో ఈరోజు ఏ కబుర్లు చెప్పబోతున్నారు ఎవరి గురించి చెప్పబోతున్నారు సార్ ఈ రోజు ఒక సినిమా హీరోయిన్ ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మేము సారథి స్టూడియోస్ లో సిరి సినిమా ఒక షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత హాఫ్ డే షూటింగ్ జరిగింది హాఫ్ డే షూటింగ్ జరిగిన తర్వాత అందరు లంచ్ గడిపోయారు లంచ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ లంచ్ తీయాల్సినటువంటి సీన్ చూస్తున్నాను నేను చూస్తుంటే ఆ సీన్ లో ఒక డౌట్ వచ్చింది నాకు ఆ డౌట్ డైరెక్టర్ గారిని కనుక్కుందామని నేను ఆయన కోసం వెతుకుతున్నా వెతుకుతూ ఉంటే ఆయన మేకప్ రూమ్లో ఉన్నాను అని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మేకప్ రూమ్లోకి వెళుతున్నాను నేను ఆ మేకప్ రూమ్ సారథి స్టూడియోస్లో మేడ మీద ఉంది సో ఆ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటే ఆ రూమ్లోనే జయప్రద మేకప్ చేసుకుంటుంది సో మేకప్ ఫినిష్ చేసి హెయిర్ డ్రెస్ అంతా ఫినిష్ చేసి జయకృష్ణ ఆ జయకృష్ణ గారు ప్రొడ్యూసరు బిగినింగ్లో జయప్రద మేకప్ పైన ఆయన ఆయనే ఫినిష్ చేసి బయటకు వచ్చాడు బయటకు వస్తే డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారంటే లోపల ఉన్నారని అన్నాడు నేను లోపలికి వెళ్ళాను వెళ్ళేసరికి జైప్రోద అప్పటికే మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ తలలో పూలు పెట్టుకోవడం అంతా అయిపోయింది చూడగానే చాలా చక్కగా ఉంది అయితే ఆ మేకప్ రూమ్లో ఒక పందిరి మంచం ఉంది సారథి స్టూడియోలో అప్పుడు మేడ మీద ఉండేది మేకప్ రూము ఆ మేకప్ రూమ్లో ఒక పందిరి మంచం ఉంది ఆ పందిరి మంచం మీద పడుకుని ఉన్నారు విశ్వనాథ్ గారు అటు తిరిగి పండుకుని ఉన్నారు అంటే ఆయన బ్రేక్ టైంలో ఒక నాప్ తీయటం అలవాటు ఆయనకి అటు తిరిగి పండుకుని ఉన్నారు సరే సరే నేను ఆయన్ని కలుద్దామని వచ్చాను కదా ఇంతలోకి ఆయన నిద్రపోతున్నాడు కదా అని అక్కడ సోఫా ఉంటే కూర్చున్నాను సరే కూర్చుంటూ ఆ సీన్ చూసుకుంటున్నాను ఫైల్ ఓపెన్ చేసి సీన్ చూసుకుంటున్నాను సీన్ చూసుకుంటుంటే మేకప్ చైర్లో నుంచి జయప్రద లేచి వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది ఏంటి సీన్ చూసుకుంటున్నారా ఏం సీను అంటూ చూస్తూ చూస్తుంది అనమాట సరే జయప్రద నా పక్కన కూర్చుంది కదా ఆవిడ హీరోయిన్ కదా మనం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్స్ అని కొద్దిగా పక్క జరిగాయి కొద్దిగా పక్క జరిగితే అమ్మాయి కూడా కాస్త పక్క జరిగింది ఇదేంటి నా పక్క జరుగుతుంది అంత అభిమానం ఏంటో నా మీద అని నేను అనుకున్నాను మనసులో తర్వాత తర్వాత నేను సీన్ చదువుకుంటూ ఈ చివరికి వచ్చా అమ్మాయి కూడా జరిగింది ఆఖరికి ఎంతవరకు వచ్చిందంటే నేను జరిగితే సోఫా దాటి కింద పడిపోతా అంతవరకు వచ్చింది తీరా చూస్తే విశ్వనాథ్ గారు ఇటు తిరిగి కడు తెరిచి చూస్తే ఆవిడ పక్కన నేను ఉంటా ఆయన కానీ ఆవిడ పక్కన నన్ను చూశాడనుకో నా చీటి చినిగిపోద్ది అందుకోసమని నేను ఎందుకు వచ్చిందే సీన్ తర్వాత సెట్కి వచ్చిన తర్వాత అడగొచ్చు అని బయటకు వచ్చేసా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు ఎంత అందమైన మేకప్ అంటే అది డయాస్ మీద చంద్రమోహతో గజ్జ గల్లు అంటూ ఉంటే గుండె జల్లు అంటుంది గుండె జల్లు అంటుంటే కవిత వెళ్ళు అవుతుంది అనే పాటకి జయప్రద చంద్రమోహన్ డాన్స్ చేయాలి దానికోసం చాలా అద్భుతంగా ముస్తాబ్ అయింది వచ్చింది షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఆ అమ్మాయి వేసిన మేకప్కి ఆ డ్రెస్కి ఆ హెయిర్ స్టైల్కి అసలు అందులో చాలా టీన్స్లో వచ్చింది కదా అమ్మాయి టీనేజ్లోనే అప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ అలా ఉంటే ఏమో అప్పటికే సిరిసిల మూవీలో హీరోయిన్గా వచ్చింది సో మంచి గ్లో ఫేస్ చాలా చలాకీగా చాలా హుషారుగా మంచి కళ్ళు అలా ఉంది జయప్రద గారి కళ్ళు చాలా బాగుంటాయి కళ్ళు చాలా బాగుంటాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ భలే పలుకుతాయి కళ్ళతో అది ఆ గెటప్లు చూసి విశ్వనాథ్ గారు ఎట్ట చేయాలో షార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు షార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఈ అమ్మాయి ఏమో ఆయన చేస్తున్న చూపిస్తున్న హావభావాలకి ఫిదా అయిపోయి అటాగా చూస్తుంది ఆయన్ని కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు ఆయన ఎందుకన్నాడు నాకే అర్థం కాదు అంటే ఆ విశ్వనాథ్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి తీరుకి ఎవరన్నా మంత్రముగ్ధులైపోతారు ఆ విధంగా ఆవిడ గెటప్ ఆవిడ ఇది తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు చేసేటటువంటి ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి పద్ధతి అంత అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణంలో సిరిసిల మూవీ షూట్ చేసాం జయప్రద గారు ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ కాదు హీరోయిన్ గా 
విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర హీరోయిన్ గా ఫస్ట్ మూవీ ఈ షెడ్యూల్ కన్నా ముందు మొట్టమొదట ఊటీలో షూట్ చేసాం మేము జుమంతి రాధం అనేటటువంటి పాటతో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం ఊటీలో సరే చెన్నై నుంచి మేము ఊటీ బయలుదేరాలి బయలుదేరేటప్పుడు రామారావు గారిని మేనేజరు రైలు ఎక్కించి ఆ రైల్లో ఉండేటటువంటి ఒక ఇరవై ముగ్గురు మొత్తం టీమ్ జయప్రద జయప్రద బ్రదరు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కాస్ట్యూమర్స్ అందరూ ఇరవై మూడు మంది ఇరవై మూడు మంది టికెట్లు ఇరవై మూడు మందికి బేటాలు ట్రావెలింగ్ బేటాలు అవన్నీ నా చేతికి ఇచ్చి నువ్వు ట్రైన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చెయ్యి అని నాకు అప్పచెప్పాడు సరే అప్ప చెప్పిన తర్వాత నాకు అప్పటికే ఆకలేస్తుంది హడావుడికి బయలుదేరే లెంట్రీకి సరే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అందరి టికెట్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను ఎవరు బత్తాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసిన తర్వాత సో అవర్ జర్నీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ట్రైన్ వెళతా ఉంది వెళతా ఉంటే నాకు ఆకలి వస్తుంది కదా అప్పటికే ఈలోగా చాలాసేపటికి ఆర్కోడం స్టేషన్ వచ్చింది ఆర్కోడం స్టేషన్ వచ్చేసరికి మా కంపార్ట్మెంట్కి ఎదురుగా ప్లాట్ఫారం మీద వేడి వేడిగా పాలు అమ్ముతున్నాడు పాలు అమ్ముతుంటే సరే పాలన్నా తాగుదామని దిగి పాలు తీసుకొని పాలు తాగుతున్నా సగం తాగాను సగం తాగేసరికి ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అవుతుంటే జయప్రద కూడా మాట కంపార్ట్మెంట్లోనే వస్తుంది కదా జయప్రద కిటికీలో నుంచి ఇలా చేయి ఉప్పుంది తను చేయి ఉప్పిందని నేను స్టైల్గా చేయి ఉప్పా మూతి కాలిపోతుంది పాలు వేడిగా ఉన్నాయి ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది సరే అని గబుక్కుని అక్కడ పడేసేసి వెళ్ళి ట్రైన్ డోర్ దగ్గరికి వచ్చా డోర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ డోర్లో లోపల లాక్ చేసి ఉంది లాక్ చేసేసరికి సరే నెక్స్ట్ డోర్ పాసింగ్ ట్రైన్ కదా నెక్స్ట్ డోర్ ఉంటుంది కదా అని వచ్చేసరికి ఆ నెక్స్ట్ డోర్ కూడా లోపల లాక్ చేసింది చాలా వింటరు సరే ఈలోగా ముందు డోర్కి పరిగెత్తా ఈలోగా వెనక డోర్ వచ్చింది ఇక లాభం లేదు నేను మిగిలిపోతున్నాను వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారని చెప్పి ఆ కడ్డీలు పట్టుకుని ఏలబడ్డా చలి ఆర్కోడం స్టేషన్ వదిలిపెట్టింది చీకటి ఆ చీకటిలో ఆ రాడ్స్ రెండు రాడ్స్ పట్టుకొని ఎలా ట్రావెల్ చేశానో ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నాకు భయం వేస్తుంది సో చీకట్లో చీకట్లో తర్వాత నా చేతిలో ఒక ఒక రుమాలు ఉంది తర్వాత ఏదో మ్యాగ్జైన్ కూడా ఉంది చేతిలో అలాగ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదా అవి వచ్చేటప్పుడు ఆ సౌండ్ కి నేను ఇట్లా కరుచుకుంటున్నాను పిల్లర్స్ పట్టుకుని తర్వాత నా అరిచేతులు ఆ చలిలో ఆ టెన్షన్ లో అరిచేతుల్లో చెమట మ్యాగ్జైన్ వదిలేసా ఖర్చీఫ్ కూడా వదిలేసా ఆఖరికి అరికాళ్లలో కూడా చెమట పడుతుంటే స్లిప్పర్స్ వదిలేసా వదిలేసి అనుకున్నాను నాకు చావు ఇలా రాసి పెట్టింది కాబోలు అందుకే నేను సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చాను అనుకున్నాను నేను చూసారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నేను ఎక్కుతాను అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎక్కేసి ఉంటారు ట్రైన్ ఎక్కేసి ఆవిడ ఏదో జయప్రద ఇలా చేయి ఒప్పింది నేన్ స్టైల్ గా చేయి ఒప్పటి ఆగిపోవటం అంటే వెంటనే పాలకప్పు అక్కడ ఇసిరేసి లోపలికి వెళ్ళాలి కదా నేను లేట్ అయ్యేసరికి ట్రైన్ పోతుంది సో ఆ విధంగా ఎంతసేపు ప్రయాణం చేశానో నాకే తెలియదు ఆఖరికి అయిపోయాను ఈ రాడ్స్ ఎంత అందులో చాలా స్పీడ్ స్పీడ్ గా వెళుతుంది ఈ చేతులు ఎప్పుడు స్లిప్ అవుతాయో జారిపోతాను అయిపోతాను అని అనుకున్నాను లక్కీగా ఏంటంటే నేను రాడ్స్ పట్టుకున్న పక్కన గ్లాస్ విండో ఉంది గ్లాస్ విండోలో నుంచి ఇట్ట 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 కొడుతున్నాను నేను కొడుతూ ఉంటే ఒక ముసలి ఆవిడ ఇట్లా చూస్తుంది ఇట్లా చూస్తుంటే మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా చూస్తుంది మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు నేను కొట్టి అమ్మ తలుపు తీ అమ్మ నేను బయట నుండి పోయాలని అరుస్తున్నా నా అరుపు ఏమి వినిపిస్తాను వినిపించట్లేదు అప్పుడు నేను టెన్షన్లో ఏడుస్తా నేను దొంగోడిని కాదమ్మా ఏమి నీ సొమ్ములు నేను దోచుకుపోను నా ప్రాణం పోతుందమ్మా తలుపు తీయమన్నా అన్న అని ఇలా తొంగి చూసింది మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఆసందం తీసుకున్నా నేను తర్వాత ఆవిడ వచ్చి తలుపు తీసి తలుపు తీయంగానే గబుక్కుని ఆవిడ తోసుకుని లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళా తలుపు వేసుకుని అట్ట పడిపోయా పడితే గుండె ఇలాగ ఎగిరిగిరి పడుతుంది అనమాట ఆ ఎక్స్ట్రెస్సీకి 
హార్ట్ బీట్ కూడా తేడా అనిపించేసింది కాసేపు అలాగా పండుకుని డోర్ కట్టంగా మళ్ళా డోర్ ఎవరు తెరుస్తారో తెరవడం డోర్ కట్టంగా పండుకొని కాసేపు అయిన తర్వాత వచ్చి కూర్చుంటే ఏమంటే ఏమైపోయారు అండి అని అంటుంది జయప్రద నువ్వు చెయ్యి ఊపిన ఉందల నా కొంపం మునిగింది అని మనసులో అనుకుని అని చెప్పా ఊటీ వెళ్ళిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారితో చెప్పమాకు ఈ విషయం అని అన్నా అని అన్నానా కానీ వెళ్ళి చెప్పింది నేను ఇంత టెన్షన్ అనుభవించాను పైగా విశ్వనాథ్ గారు నన్ను పిలిచి నన్నే తిట్టాడు ఆయన నువ్వెందుకు ట్రైన్ దిగావు బాయ్స్ ఉంటారు కదా నీకు తాగటానికి తినటానికి ఏమన్నా కావలిస్తే వాళ్ళ చేత తెప్పించుకోవచ్చు కదా నువ్వు చస్తే ఎవడ బాధ్యులు అని మొదలు పెట్టాడు ఆయన సరేనా ఏం చేస్తాం మన టైం బాగలేదు అది ఇదని చెప్పి ఆ దృశ్యం తలుచుకున్నప్పుడు చాలా అయితే శ్రీశ్రమ అనేటటువంటి ఒక మంచి సినిమా చేయాలనేటటువంటి ఆ జాతకంలో రాసింది కాబట్టి ఐ కుడ్ సర్వైవ్ తర్వాత ఊటీలో షూటింగ్కి వెళ్ళాం షూటింగ్ చేసి ఒకరోజు ప్యాకప్ చేసుకొని తిరిగి వస్తున్నాం తిరిగి వస్తుంటే ఊటీలో ఏదో లేక్ ఉంది డాల్ లేక్ ఏదో సమ్ లేక్ పేరు గుర్తులేదు నాకు ఆ లేక్ మీద నుంచి వస్తుంటే జయప్రద అంది గురువు గారు బోట్ షేర్కి వెళ్దాం అంద అంది విశ్వనాథ్ గారితో అన్నాడు ఆయన అని కారులో వెనక జయప్రద జయప్రద సిస్టరు వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళు కూర్చున్నారు డ్రైవర్ పక్కన నేను కూర్చున్నాను నా పక్కన విశ్వనాథ్ గారు కూర్చున్నారు వెళదామని అన్నాడు విశ్వనాథ్ గారు అని నా చెబులో జేబులు డబ్బులు ఉన్నాయా జేబులు డబ్బులు ఉన్నాయా అని అన్నాడు విశ్వనాథ్ గారు జేబులో డబ్బులు వేసుకుని రాడు అవసరం లేదు ఏమైనా కావాలంటే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు తెప్పిస్తారు కదా నేను ఉన్నాయండి అన్న జయప్రద వినిపించుకుంటా ఉన్నాయన్నానే కానీ నా టెన్షన్ నాకుంది సరే అని దిగి బోట్ షేర్ బోట్లోకి ఎక్కాం ఎవరు విశ్వనాథ్ గారు జయప్రద నేను వాళ్ళ సిస్టర్ ఎక్కాం వీళ్ళు బోటు వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలో తెలీదు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు సరిపోతాయో లేదో తెలియదు అప్పుడు నా జేబులో ఉన్నది కూడా వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్గా ఏం లేదు సరే బోట్ షేర్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాము డబ్బులు ఇవ్వాలన్నాడు బోటు వాడు అని అంటే డబ్బులు ఎంత అన్న ఎంత అంటే ట్వంటీ రూపీస్ ఎంత అడిగాడు అప్పుడు తక్కువ సవక రోజు లేదా నా దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మిగిలాయి బ్రతుకు జీవుడు డబ్బులు చాలలేదు అనుకో డబ్బులు ఏమైనా అక్కడ చెప్పచ్చు కదా మళ్ళా తింటాడు విశ్వనాథ్ గారు అటు పోయినా నాకే ఇటు పోయినా నాకే ఆ విధంగా జయప్రద వల్ల నేను ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశాను తర్వాత ఈ బోట్ షైడ్ అనేది కూడా టెన్షన్ సిచ్యువేషన్ ఆ విధంగా చేస్తా ఉంటారు హీరోయిన్లు సిరిసిరి మూవీ సినిమాలో జయప్రద డమ్ అండ్ డెఫ్ మోగదు అనమాట అయితే వాళ్ళు సైకిల్ ద్వారా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్తా ఉంటారు కదా కాబట్టి విశ్వనాథ్ గారు ఇవన్నీ తీసుకుని మెడ్రాసులో ఉన్న డమ్ అండ్ డెఫ్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఆ స్కూల్లో పిల్లలు వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్స్ బై సంఘల ద్వారా వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో అని తీసుకెళ్ళి రోజు రెండు మూడు రోజులు తిప్పి ఆవిడికి అవన్నీ చూపించారు చూపించిన తర్వాత తర్వాత మేము ఫన్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం ఆవిడ ఎలా చెప్పేదంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నీకు నాకు అందరికీ దేవుడే ఉన్నాడు అని చెప్పాలి అప్పుడు మేము మేము యాక్ట్ చేసి చెప్పాలన్నమాట ఆవిడికి ఎలాగా అనాలి అంటే నీకు నాకు అందరికి దేవుడే ఉన్నాడు ఇలా చెప్పటం అనమాట సో ప్రతిది విశ్వనాథ్ గారు ఒకసారి చెప్తారు చెప్పిన దాన్ని మేము ఆకలింపు చేసుకోవాలి చేసుకుని జయప్రదకి చెప్పాలి జయప్ర జయప్రద చెప్తే అప్పుడు ఆవిడ పర్ఫెక్ట్ గా రిహార్సల్ చేసిన తర్వాత టేక్ అనమాట చాలా కష్టం కదా సార్ అలా చాలా కష్టమే ఒక మంచి సినిమా చేయాలంటే మరి అలా కష్టపడాలి బట్ ది వర్కింగ్ ప్లెషర్ ఉంటుంది ఒక వర్కింగ్ ప్లెషర్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది కదా ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ రాజమండ్రి దగ్గర పసలపూడి అని చింత రామ చింత రామకృష్ణారెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత చిన్న చిన్న నిర్మాతలు కూడా జాయిన్ అయ్యారు అందులో మేము రాజమండ్రిలో దిగి 
రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాం బయటకు వస్తుంటే అక్కడ ఒక టికెట్ కలెక్టర్ రైల్వే స్టేషన్లో టికెట్ కలెక్ట్ చేస్తున్న కూడా ఒక టికెట్ కలెక్టర్ నిలబడ్డాడు నిలబడే తను అడుగుతున్నాడు ఎవరు ఎవరు షూటింగు ఏం షూటింగు ఎక్కడ షూటింగ్ అని అడుగుతున్నాడు అతను చూస్తే మంచి హైట్ టికెట్ కలెక్టర్ కోర్టు గిట్టు వేసుకుంటాడు కదా అతను కట్ చేస్తే అతను తర్వాత చెన్నై వచ్చాడు అతనే రంగనాథు రంగనాథు అంటే సినిమా అంటే ఆ క్యూరియాసిటీ సరే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ బయటకు వచ్చాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత కార్ ఎక్కాం కార్ ఎక్కితే చంద్రమోహను నేను పక్కన ఇంకా కాస్ట్యూమ్ వాళ్ళు మేకప్ అయిన వాళ్ళు కూర్చున్నారు కూర్చొని పసలపూడి వెళుతున్నాం రాజమండ్రి నుంచి పసలపూడి వెళుతున్నాం పసలపూడిలో షూటింగ్ వెళుతుంటే మా డ్రైవర్ ఎందుకు అక్కడ ఆపాడు ఆపితే అంత దూరంలో ఈ రాజమండ్రి అదంతా స్వీట్స్కి కాజాలకి పేరు కదా సో ఒక కొట్టులో కుర్రాడు ఉన్నాడు ఆ పక్కనే ఆగింది కదా మా కారు ఈ చివర చివరి చంద్రమోహన్ ఉన్నాడు చంద్రమోహన్ చూసి రే చంద్రమోహన్ రోయ్ అని అన్నాడు అప్పుడు చంద్రమోహన్ విని అవును చంద్రమోహన్నే నేను నీకేమన్నా అభ్యంతరమా అని అడిగాడు ఆ కుర్రాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు చంద్రమోహన్ అన్నాడు నేనయ్యా చంద్రమోహన్ నేనయ్యా ఏమన్నాయి నీ షాపులో అన్నాడు ఫ్రెష్గా కాజాలు వచ్చేయండి అని అనంటే రెండు తీసుకురా అన్నాడు అసలు తిండిపోతుంది కదా చంద్రమోహను రెండు కాజాలు తీసుకురాడు వాడు ప్లేట్తో తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు వాడు ప్లేట్తో తీసుకొచ్చిస్తే ఇతనికి ఎన్ని కావాలని తీసుకోవచ్చు కదా ప్లేట్ కూడా తీసుకున్నాడు ప్లేట్ కూడా తీసుకుని కారులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కటికి పంచాడు మిగతావన్నీ ఆయన ఆగినంతసేపు ఆగినంత తినంతసేపు తిన్నాడు కారు మూవ్ అవుతుంటే ఇంకా తింటున్నాడు కారు మూవ్ అవుతుంటే నా ప్లేట్ నా ప్లేట్ అని ఆయన వెంట పడతాడు ఇదేమో ఆ విధంగా భయంకరమైన ఫన్ అనమాట చంద్రమోహన్ అడుగడుగున నవ్వు చంద్రమోహన్ ఉంటే చాలు ఆ జయప్రద కూడా కడుపు చక్కలయ్యేటట్టు నవ్వు ఇది అంత హాయిగా వర్కౌట్ వర్క్ చేసాం ఆ సినిమాకి తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర షూటింగ్ పెట్టాం రైల్వే స్టేషన్ కి పక్కనే అప్సల అని ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్లో మేము విడిది చేసాం రైల్వే స్టేషన్ కి యువతల వైపు షూటింగ్ పెట్టాం షూటింగ్ పెడితే కొద్ది కొద్దిగా జనం మూగారు జనం మూగిన తర్వాత చంద్రమోహన్ డప్పు పట్టుకున్నాడు నేనేమో క్లాప్ పట్టుకున్నా క్లాప్ కొట్టాలి కదా తర్వాత జయప్రద వచ్చింది జయప్రద వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ కదా గ్లామరస్ గా వస్తుంది కదా అందరు కూడారు కూడిన తర్వాత ఒరే ఇది ఎవర్రా మనోర్లాగా ఉందిరా అన్నాడు అక్కడ ఒరే ఇది రా లలిత రాండ్రా అని అన్నాడు అక్కడ అలాని కుర్రోళ్ళంతా మూగేశారు జయప్రత చుట్టూ మూగేశారు చంద్రమోహన్ చుట్టూ మూగేశారు తట్టుకోలేకపోయావు అట్టా మూగేశారు అనమాట నేను క్లాప్ ఏమో చొక్క కింద పెట్టేసుకున్నా విఎస్ఆర్ స్వామి గారు కెమెరామెన్ అసిస్టెంట్ ఏమో గోపాల్ రెడ్డి తర్వాత ఫేమస్ కెమెరామెన్ అయ్యాడు ఆయన ఏమో కెమెరా పట్టుకొని కెమెరా భుజం వేసుకుని ఎదురుగా ఒక బిల్డింగ్ ఉంటే ఆ మేడకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు చంద్రమోహన్ ఎట్లా పరి చంద్రమోహన్ ఎట్లా తల తల బాధ చుట్టుకుని ఎట్లా పరిగెత్తాడు ఈ చంద్రమోహన్ ఈ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు జయప్రదను అమాంతంగా ఎత్తుకుని ఆయన ఎట్టి వెళ్ళాడు నేనేమో క్లాప్ చొక్కాల పెట్టుకున్నాను నేను మామూలుగా నిలబడ్డా ఇంటి షూటింగ్ చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు హీరో చూస్తే కెమెరా వెళ్ళిపోయింది చంద్రమోహన్ పారిపోయాడు జయప్రదని సేవ్ చేయడానికి ఎడిది నాగేశ్వరరావు తీసుకెళ్లారు విశ్వనాథ్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారా అని చూస్తున్నా నేను చూస్తే రైల్వే స్టేషన్ కి ఇవతల అప్సరా హోటల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇటు పక్క నుంచి అటు పక్క ఫ్లై ఓవర్ ఉంది బ్రిడ్జ్ ఉంది రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనమాట ఆ బ్రిడ్జ్ మీద కాకిటేస్తూ పరిగెత్తుతున్నాడు ఆయన ఆయన భయిస్తుడు అంటే భయం ఉంటుంది కదా క్రౌడ్ వచ్చేటప్పుడు భయం తర్వాత కొంచెం భయస్తుడు ఆయన ఇట్లాంటి సంఘటనలకు దూరంగా ఉంటాడు కాకి రాసుకొని కె విశ్వనాథ్ అంత డైరెక్టర్ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి పరిగెత్తుతా ఉంటే నాకు నవ్వు వచ్చింది అంటే ఈ రాగాలు అనేవి భయం విస్మయం ఇవన్నీ జనరల్ గా ఉంటాయి పెద్ద వాళ్ళని పైగా ఆయన కాకి డ్రెస్ లో ఉంటాడు ఎక్కడున్నా తెలిసిపోతుంది ఆ విధంగా అక్కడ జరిగింది అనమాట సంఘటన సరే జయప్రదని మేము చాలా దగ్గరగా చూసాం 
సిరిసిల మోకు ముందు మాంగల్యానికి మరో మూడు యాక్ట్ చేసింది ఏంటి ఏం చెప్తున్నా అదే సార్ జయప్రద చాలా దగ్గర నుండి చూసాం జయప్రద నుంచి చాలా దగ్గర నుంచి చూసాము సిరిసిల మోలో యాక్ట్ చేసింది అంత ముందు మాంగల్యానికి మరో గుడిలో మరే ముళ్ళో కూడా యాక్ట్ చేసింది తర్వాత ఆవిడకి జుట్టు చాలా పలచగా ఉంటుంది ఆవిడ హెయిర్ ఏం చేస్తారు తెలుసండి ఈ హెయిర్ ముందుకు లాగి ఇక్కడ ఒక విగ్గు పెట్టి దాన్ని తెత్తుబెట్టి ఈ ఒరిజినల్ హెయిర్ ని కవర్ చేసి ఒక మంచి షేప్ తీసుకొస్తారు షేప్ తీసుకొచ్చి మేకప్ వేసేవాడు మేకప్ వేస్తాడు చెవులకు పెట్టేవాడు చెవులకు పెడతాడు డ్రెస్ వేసేవాళ్ళు డ్రెస్ వేస్తారు ఇవన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత ఒక అందంగా ఒక హీరోయిన్ కొందన బొమ్మలాగా తయారవుతుంది ఏ అలాగ చూసాం జయప్రదని ఇలాగ చూసినటువంటి జయప్రదని ఆవిడ తెలుగులో బాగా మంచి ఫేమస్ అయ్యి బాంబేలో కూడా వెళ్ళి హిందీ సినిమాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు సత్యజిత్ రే గారు ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు జయప్రద లాంటి అందగత్య అటువంటి అందగత్యతో నేను సినిమా చేయాలని అనిపించింది రాక అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అప్పుడు జయప్రద ఇందగా ఇంత అందగత్య అని నాకు అనిపించింది అప్పుడు ఓహో మాకు జయప్రద అందరం కనిపించింది అనమాట అంతవరకు మాకు కనిపించలే ఎందుకంటే రోజు చూసేవాళ్ళం కాబట్టి ఈవిడ రాజమండ్రిలో పుట్టి పెరిగింది అక్కడ చదువుకుంది చిన్నప్పుడే పాటలు పాడేది పాటలు పాడుతూ ఉండేది సంగీతం నేర్చుకుంది డాన్స్ కూడా నేర్చుకుంది ఆ డాన్స్ నేర్చుకోవటం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయింది ఆకి ఒకసారి స్కూల్లో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తెలుగు గారు చూశారంట ఆ డాన్స్ చూసి అప్పుడు భూమి కోసం అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు అమ్మాయికి అయితే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సినిమా తీసేటటువంటి బ్యానర్ పేరు జయప్రద అందుకోసం అని ఇప్పుడు జయ చిత్ర ఉంది జయ సుధ ఉంది కాబట్టి నువ్వు కూడా జయప్రద అయితే బాగుంటుంది కాంబినేషన్ అని చెప్పి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి పేరు జయప్రద ఆవిడ అసలు పేరు లలితారాణి వెరీ గుడ్ బాగా జ్ఞాపకం చేశారు ఆవిడ బాలచంద్ర గారి దృష్టిలో కూడా పడింది బాలచంద్ర గారి దృష్టిలో పడి ఆయన అవళ్ళ వరు తోడర్ కథ అని తమిళ్లో దాన్ని తెలుగులో తీయాలి దానికి అంతులేని కథ అని టైటిల్ పెట్టారు జయప్రద అని హీరోయిగా సెలెక్ట్ చేశారు తమిళ్లో సుజాత వేసింది పెద్ద సూపర్ హిట్ అయింది అది అదే కథని తెలుగులో తీశారు జయప్రద పెట్టారు అంతులేని కథ అద్భుతమైనటువంటి సెన్సేషనల్ హిట్ అయింది అందులో రజనీకాంత్ తాగుబాత వేషం అయ్యటం కమల్ హాసన్ గారు కూడా ఉన్నారు అందులో ఆ విధంగా అంతులేని కథ తెలుగులో తీసినటువంటి సినిమాతో ఆవిడకి మంచి పేరు వచ్చింది పేరు వచ్చిన తర్వాత తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు కూడా సిరి సిరిమోలో బుక్ చేశారు ఈ సిరి సిరిమోవో హిట్ అయిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు సరగం అని సిరి సిరిమోని హిందీలో తీశారు అందులో కూడా జయప్రద యాక్ట్ చేసింది అక్కడ కూడా హిట్ అయింది అదృష్టం ఏంటంటే అమ్మాయికి డైలాగు లేవు అంత ఓ ఆ ఓ ఓ అంటే సో ఆ ఆవులతోనే చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది తర్వాత అందమైన ముఖం కదా ఆయన అన్నాడు కదా సత్యజిత్ రాయ్ అన్నారు కదా కాబట్టి మనం కూడా అనాలి ఆవిడ అందగత్యాన్ని బాగుంటుందా ఓకే సో ఆ విధంగా తన అందంతోనూ తన అభినయంతోనూ తర్వాత అమ్మాయిలో నేను గమనించింది ఏంటంటే మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ డైవర్షన్స్ ఏమి లేవు ఎందుకంటే చిన్న వయసులోనే వచ్చింది కదా సిరిసిరుమ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో అంతే చాలా అప్పుడే పువ్వు పరిమళిస్తుంది అంటారే అలా ఉందనమాట దాంతోపాటు ఆ మేకప్ ఆ కాస్ట్యూమ్ మీద ఇంకా చాలా అందంగా చాలా గ్లామరస్ గా కనిపిస్తారు కదా తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి సాగర సంగమంతో ఆవిడ పెద్ద పీక్ వెళ్ళిపోయింది సాగర సంగమంలో జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఒక కెమెరా మెడల వేసుకుని తిరగటం కమల్ హాసన్ పోస్టర్స్ డాన్స్ ని గమనించి తీయటం తీసి అదే డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ డాన్స్ ఫెస్టివల్ కాంపిటీషన్ ఫెస్టివల్స్ కి పంపించడం పంపించిన తర్వాత ఒక సీన్ ఉంటుంది సాగర సంగమంలో కమల్ హాసన్ పక్కన కూర్చోబెట్టి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఇన్విటేషన్ వస్తుంది 
ఆ ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే ఎవరెవరు డాన్స్ చేస్తున్నారు అవన్నీ ఆ బొమ్మలను తిరగవేస్తా యామని కృష్ణమూర్తి తర్వాత చాలా ఫేమస్ డాన్సర్స్ అంతా లాస్ట్ లో కమల్ హాసన్ బొమ్మను కనిపిస్తుంది కమల్ హాసన్ బొమ్మను కనిపిస్తే అంటే కమల్ హాసన్ ఫోటోలు కూడా పంపించి అతని బయోగ్రఫీ పంపించి అతను సెలెక్ట్ అయ్యేటట్టు చేసినటువంటిది తనే అప్పుడు కమల్ హాసన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ అసలు డైలాగులు ఉండవు అలా అట్టా కళ్ళ మట్ట నీళ్లు పెట్టుకుండేటప్పుడు దానికి జయప్రద ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్స్ అక్కడ కమల్ హాసన్ యాక్ట్ చేయటానికి అక్కడ మెటీరియల్ ఉంది అది చూసి ఎమోషన్స్ ఫీల్ అవుతాడు బట్ ఆ పక్కనే కౌంటర్ రియాక్షన్ ఇవ్వటం చాలా కష్టం జయప్రద అతను ఏడుస్తున్నాడు సంతోషిస్తున్నాడు తను పంచుకోవాలి అక్కడ జయప్రద ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా అందరూ కమల్ హాసన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు అదే విధంగా ఆ కౌంటర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ జయప్రద ఇవ్వటం కూడా చాలా కష్టమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ సీన్ చూస్తే కంట తడిపెట్టిన వాళ్ళు ఉండరు అంటే కంట తడిపెట్టడం అని అంటే విచారంగా కాదు ఆనందంగా అద్భుతమైనటువంటి సీన్ వాళ్ళిద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత సాగర సంగమంలో ప్రతి సీన్ అద్భుతమే తకిటే తథిమి తకిటే తథిమి తందాన అని బావ మీద డాన్స్ చేస్తుంటాడు డాన్స్ చేస్తూ ఆ పడిపోతాడేమో అనేటప్పుడు ఈవిడ ఆరాటం ఆతృత అవన్నీ చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేసింది జయప్రద కొద్ది అక్కడ కమల్ హాసన్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ భారతదేశంలో నంబర్ వన్ నటుడు అని చెప్పుకోవచ్చు కమల్ హాసన్ అటువంటి కమల్ హాసన్తో ధీటుగా తను యాక్ట్ చేసి చాలా అద్భుతంగా తన క్యారెక్టర్ని పోషించింది తర్వాత లాస్ట్లో కమల్ హాసన్ క్లైమాక్స్లో ఆ చనిపోయేటప్పుడు ఇక చనిపోతాడు అని అనుకునేటప్పుడు ఇట్లాగ కుర్చీ మీద చారబడిపోతాడు శరత్బాబు చేతి మీద అప్పుడు ఈవిడ ఆ చైర్ తోసుకుంటూ వస్తుంటుంది అప్పుడు చూడాలి ఆ జయప్రద ఎక్స్ప్రెషన్స్ అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అక్కడే విశ్వనాథ్ గారు అద్భుతమైన షార్ట్ కట్ చేశారు అమ్మాయి క్లోజప్ కట్ చేశారు ఇక నుదుటి పెట్టుకున్న కుంకుమకి వర్షం పడి జారిపోతుందేమో అని అంటే శరత్ బాబు చెయ్యి అడ్డం పెడతాడు ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ అది ప్రతి చోట జయప్రద సాగర సంగమలో కమల్ హాసన్ ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు జయప్రద కూడా అంత అద్భుతంగా చేసింది తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అడవి రావుడు సినిమా వచ్చిందండి వీడికి అడవి రావుడు సినిమా ఉంది ఇవన్నీ ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ అయితే అడవి రావుడు పక్క మాస్ క్యారెక్టర్ రామారావు గారు మేము చెన్నైలో దేవి థియేటర్ సెవెంటీ ఎంఎం దేవి థియేటర్లో సినిమా చూసాం అడవి రావుడులో సినిమా అంతా అయిపోయింది సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆడియన్స్ కోల అప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేసి ఆ రేసుకో పోయి పా రేసుకున్నారు మరి ఆ పాట వేశారు ఆ పాట వేస్తుంటే థియేటర్లో జనాలు ఫ్లోర్లో ఎగరటం కేకలు కేరింతలు అసలు ఆ డాన్స్ కూడా ఎంత సిరిసిల మూవీలో డాన్స్ ఎంత అద్భుతంగా చేసింది జయప్రద ఆవిడ అందమే కాదు అభినయం వాచకం నాట్యం తర్వాత అగ్నిపూల్ అనేటటువంటి సినిమాలో నెమలికి పాముకి ఒక క్లాష్ లాగా ఒక డాన్స్ కంపోజ్ చేశారు అద్భుతమైన కంపోజిషన్ అందులో డాన్స్ చేసింది జయప్రద సో డాన్సర్స్ అందరూ ఉంటే ఈవిడ పాములాగా ఈ కాళ్ళలో నుంచి ఆ కాళ్ళ మధ్య ఆ కాళ్ళ మధ్య ఈ కాళ్ళ మధ్య అందులో పండుకుని వెళ్ళకిలా పండుకుని అసలు ఆ స్కేటింగ్ లాగా అసలు పాము అయితే మెలికిలు ఎట్లా తిరుగుతుందో ఆ విధంగా మెలికిలు తిరిగి అందులో చేసింది డాన్స్ అద్భుతమైన డాన్స్ జయప్రదకి డాన్స్ పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ పోతే బాలచంద్ర గారి దగ్గర యాక్ట్ చేసింది విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర యాక్ట్ చేసింది రాఘవేంద్రరావు గారు అడవి రాముడు యాక్ట్ చేసింది తర్వాత బాపు గారి దగ్గర సీతా కళ్యాణం అనేటటువంటి అద్భుతమైన మాస్టర్ పీస్ సినిమా యాక్ట్ చేసింది అందులో సీత క్యారెక్టర్ వేసింది ఆ సీత కళ్యాణం అనేటటువంటి ఎంత గొప్ప సినిమా అంటే అది అసలు సీత అంటే తలకాయ వంచుకొని 
అలాగ ముగ్ధలాగా ఆ ఉండటం అనేటటువంటిది అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వటం ఇవ్వచ్చు ఫేస్ లో ఏమి ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా అలాగ ఉండటం అనేది చాలా కష్టం సో ఆ సీత క్యారెక్టర్ లో ఆ ఒదిగి ఆవిడిచ్చేటటువంటి రైటర్ అయిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా చాలా తూచి తూచి ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది గాంధీ గారు అన్నారు ఒక మాట అది ఒక ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ సేవ్ ఉంటుంది వెయ్ బిఫోర్ యూ స్పీక్ వెయ్ యువర్ వర్డ్ బిఫోర్ యూ స్పీక్ అని అంటే ఆచితూచి మాట్లాడటం అంటానే ఆ విధంగా అనమాట అలాగే తను ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా అంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఇచ్చింది ఆ సీతా కళ్యాణం సినిమా లండన్ ఆర్కిడ్స్లో నిక్షిప్తమైంది అంటే లండన్ ఆర్కిడ్స్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు అన్నింటినీ అక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసి అక్కడ స్టోర్ చేసి ఉంచుతారనమాట అది లండన్ ఆర్కిడ్స్లో బాపు గారు జయప్రద యాక్ట్ చేసినటువంటి సినిమా సీతా కళ్యాణం తర్వాత దాసనారాయణ గారి సినిమా మేఘ సందేశం ఆ మేఘ సందేశంలో కూడా చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేసింది ఆవిడ నటన కానీ ఆవిడ అందం కానీ ఆవిడ హావభావాలు కానీ ఆవిడ డిక్షన్ కూడా చక్కగా మంచి డిక్షన్ తర్వాత నేను ఆవిడతో పనిచేసిన సినిమాల ద్వారా నేను గమనించింది ఏంటంటే డైరెక్టర్ చెప్పేటప్పుడు కళ్ళు కూడా రెప్పలు కూడా ఆర్పకుండా వింటది అంటే చెప్పింది బాగా అవగాహన చేసుకోవటం బాగా అవగాహన చేసుకుంటేనే కదా మనం అవుట్పుట్ ఇవ్వగలం లేనమైనట్టు ఆ డిసిప్లిన్ తర్వాత డైరెక్టర్స్ దగ్గర హీరోస్ దగ్గర ఆ వినయము అన్ని కలిసి వచ్చాయి ఆవిడ అందులో రాజమండ్రి గోదావరి నీళ్లు తాగిన అమ్మాయి ఏమో రాజమండ్రి గోదావరి నీళ్లు తాగిన వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అవుతారు మీది రాజమండ్రా మీ దగ్గర తెలివితేట కనిపిస్తున్నాయి కానీ అంతగా కనిపించట్లేదు అంటారా తర్వాత కృష్ణ గారితో నలభై సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది నలభై సినిమాలు జయప్రద కృష్ణ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తుందని అప్పుడప్పుడు షూటింగ్ కి విజయ నిర్మల్ గారు కూడా వెళ్ళి వాచ్ చేస్తా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకన్నా మంచిదని ఎక్కువ సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది కృష్ణ గారితో కృష్ణ గారితోనే ఎక్కువ సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది తెలుగు సినిమాలు యాక్ట్ చేసి సిరిశ్రమ సరగమ హిందీ యాక్ట్ చేసింది అక్కడ చూసి వాళ్ళు వాళ్ళు బుక్ చేశారు తర్వాత తెలుగు కన్నా హిందీలో ఆవిడ వైభవం చాలా అద్భుతంగా ఉంది అది అప్పట్లో మనకన్నా చాలా డెవలప్డ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోవాలి అక్కడ చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు జితేంద్ర పక్కన తెలుగులో హిట్ అయిన సినిమాలన్నీ హిందీలో తీశారు వాటన్నిటిలో జయప్రద హీరోయిన్ తర్వాత శంకరాభరణం తెలుగులో వచ్చింది శంకరాభరణం సినిమా చూసి అయ్యో నేను బాంబేలో ఉండిపోయాను నేను ఇక్కడ ఉంటే శంకరాభరణంలో ఆ వేషం నాకు వచ్చేది అని చాలా బాగుపోయిందంట అయితే శంకరాభరణం హిందీలో తీసేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ వేషం జయప్రదకే దక్కింది సో ఆ విధంగా తను బాధపడ్డటువంటి మిస్ అయినటువంటి క్యారెక్టర్ కోరిక నెరవేరింది హిందీలో ఆ విధంగా షీ గాట్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ దగ్గర ఎంతో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ మంచి మంచి కథలు ఆవిడ కోసం పుట్టాయి ఆ అదృష్టం అలా కలిసి వచ్చింది ఆ వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా అంత గొప్పగా సద్వినియోగం చేసుకోవటం గొప్ప విషయం తర్వాత అంత పెద్ద నట్ అయినా సరే ఏమాత్రం గర్వం లేదు చాలా సింపుల్గా ఉండేది జయప్రదతో జయ జయప్రదతో చంద్రమోహన్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు భలే ఆట పట్టించేవాడు జయప్రదని వాళ్ళిద్దరు సెట్లో ఉంటే ఫన్నే ఫన్ తర్వాత తర్వాత శ్రీకాంత్ నహత గారు సుందర్లాల్ నహత కొడుకు వాళ్ళ బ్యానర్లో సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసింది ఆవిడ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు శ్రీకాంత్ నహతతో పరిచయం అయింది ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది ప్రేమగా మారి పెళ్లి చేసి శ్రీకాంత్ నహతాన్ని పెళ్లి చేసుకుంది అప్పటికే శ్రీకాంత్ నహకాకి నహతాకి ముగ్గురు పిల్లలు పెళ్ళైపోయి ముగ్గురు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు తండ్రిని పెళ్లి చేసుకుంది ఆవిడ ముగ్గురు పిల్లల తండ్రిని పెళ్లి చేసుకుంది చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అందరూ పోయి పోయి ఏంటి ఇలా జరిగింది అనేటటువంటి చాలా మంది ఫీల్ అయ్యారు బట్ లవ్ ఈస్ బ్లైండ్ ప్రేమ ఎక్కడ పుడుతుందో తెలియదు ఎవరితో పుడుతుందో తెలియదు ఎందుకు పుడుతుందో తెలియదు అందుకే లవ్ ఈస్ బ్లైండ్ అని అన్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా తర్వాత 
ఒకసారి తన జీవితంలోకి ప్రవేశించింది జయప్రద అని శ్రీకాంత్ రహత గారు ఆవిడ ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో కట్టుకుని చెప్పుతో కొట్టిందని కూడా విన్నాం సో అది సహజం ఎవరికన్నా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఏదన్నా షేర్ చేసుకోవచ్చు కానీ భర్తను షేర్ చేసుకోలేరు కదా ఆ విధంగా ఆవిడ జీవితంలో అదొక అదొక ఘట్టం అది అనుకోని ఘట్టం అందరికీ అనుకున్న ఘట్టం ఆవిడ అనుకున్న ఘట్టం తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమాలు బాగా చేసి బాగా పాపులర్ అయిన తర్వాత రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఆయన ఏమో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రమ్మని ఆయన ఆహ్వానించాడు ఆహ్వానించేసరికి ఆయన మాట కాదనలేక ఆవిడ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరింది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాం వచ్చింది అప్పుడు ఆవిడకి పదవి కూడా ఇచ్చారు సో ఆ విధంగా ఒక పెళ్ళి అనేటటువంటి ఒక దుస్సంఘటన అయితే ఆవిడ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళటం అది దుస్సంఘటన మంచి సంఘటన మరి ఆవిడే చెప్పాలి తెలుగు తెలుగు సినిమాలకి హిందీ సినిమాలకు కూడా దూరం అయిపోయింది దూరం అయిపోయిన తర్వాత ఆఖరికి ఉత్తరప్రదేశ్ పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ పాలిటిక్స్లో ఒకసారి ఎంపీగా గెలిచింది తర్వాత ఓడిపోయింది తర్వాత ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఆవిడని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు సో ఈ విధంగా ఈ పొలిటికల్ కెరీర్ కూడా బిగినింగ్ గెలిపించి గెలిచినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఎప్పుడూ గెలుపు ఉండదు కదా కాబట్టి ఆ ఓటమితో ఆవిడ షీ గేమ్ బ్యాక్ టు చెన్నై సో ఇప్పుడు అందరూ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆవిడ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు ఐ ఐ థింక్ షీ ఈస్ టేకింగ్ రెస్ట్ ఎందుకంటే చాలా వైభవం అనుభవించేసారు శ్రీ శ్రీదేవి కానీ జయప్రద కానీ జయసుధ కానీ వీళ్ళందరూ ఎంత చేయాలో మాక్సిమం అంత చేశారు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త నీరు వస్తుంది కదా కాబట్టి సో వాళ్ళ వైభవాన్ని తలుచుకుంటూ కొత్త కొత్తగా వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు ఆ హీరోయిన్స్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఆ నటనో అభినయమో ఏదో మంచి చెడ్డ అది నేర్చుకుని వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రయాణం సాగుతుంది సో ఈ విధంగా ఒక అందగత్తె మంచి అభినయం చేసేటటువంటి నటి తర్వాత క్రమశిక్షణతో ఉండేటటువంటి నటి తర్వాత మంచి నాట్యగత్తె చిన్నప్పుడే పాటలు కూడా పాడింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కనిపిస్తే ఇక పట్టుకుని వదలదు పట్టుకుని వదలకుండా ఒక సినిమాలో నాకు పాట పాడతాను నాకు అవకాశం ఏమంటే ఏదో పాడించినట్టే ఉన్నట్టు నాకు జ్ఞాపకం సో ఈ విధంగా జయప్రద తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ తెలుగు నటీ మనం లేరు అందరూ బాంబే నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మలయాళం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పిస్తే తెలుగు అమ్మాయి అంటూ ఒక హీరోయిన్ లేదు ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో పుచ్చి పుట్టినటువంటి ఒక తెలుగు అమ్మాయి చక్కని నటీమణి ఇక్కడ మన తెలుగు చిత్రసీమను వెళ్ళటమే కాకుండా అటు బాంబే వెళ్ళి హిందీ చిత్రసీమను కూడా రాజమండ్రిలో పుచ్చి గోదావరి ఒడ్డున రాజమండ్రిలో పుట్టినటువంటి ఒక మంచి తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు చిత్ర చిత్రసీమలో ఒక అద్భుతమైన నటీమణిగా ప్రవేశించి తెలుగు చిత్రసీమనే కాకుండా హిందీ పరిశ్రమను కూడా వెళ్ళి మనకి ఒక చరిత్ర సృష్టించి వెళ్ళిపోయినటువంటి నటీమణి గురించి మనం ఇవాళ ప్రస్తావించుకున్నాం